என்ன டாபிக் வந்து எடுக்க போறான்னு சைக்காலஜில சில குறிப்பிட்ட டாபிக்ஸ் வந்து நான் எடுப்பேன் சரிங்களா இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்காலஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் சைக்காலஜியில் யூனிட் டூ சரிங்களா காக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த காக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்ன நமக்கு வந்து மெயினாக இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குறது அட்டென்ஷன் சரிங்களா பர்செப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சின்ன ஒரு குட்டியான ஒரு டாபிக் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் சயின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் சயின்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஜென்ரல் சயின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவாலஜி பார்ட்டை நான் ஃபுல்லுமே நான் வந்து எடுப்பேன் உங்களுக்கு சரிங்களா ஸோ அந்த ரெண்டு டாபிக் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய அலாட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸு சரிங்களா ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு செஷனில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா சைக்காலஜியில் இந்த காக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் பற்றி பார்க்கலாம் சரிங்களா சரி நம்ம வந்து ஒரு செயலை வந்து செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் சரிங்களா ஒரு செயலை துவங்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு அந்த செயலில் நமக்கு என்ன இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க பிள்ளைங்களாம் ஒரு செயலை முன்னிட்டு தான் இப்போ எல்லாம் வந்திருக்கீங்க எதனுடைய அடிப்படையில் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க இங்கே எதனுடைய உந்துதலால் இங்கே வந்திருக்கீங்க கண்டிப்பாக ஒரு ஜாபுக்கு வந்து போகணும் சரிங்களா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒரு பிளேஸ்மெண்ட்டை நம்ம வந்து வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு மோட்டிவேஷனில் நீங்கள் வந்து வந்திருப்பீங்க இல்லையா ஸோ இந்த மோட்டிவேஷன் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யாருனா ஏற்படுத்தினாங்களா இல்லை ஸோ நீங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் மோட்டிவேட்டடாக தான் வந்திருக்கீங்க இங்கே வந்த பிறகு சரிங்களா எக்ஸ்டர்னல் மோட்டிவேஷன் நிறையவே உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் இல்லைங்களா கிடைக்க போகுது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து கிடைச்சது எல்லாமே நீங்கள் வந்து கும்லேட்டிவாக உங்களுக்கு வந்து கிடைக்க போகுது இல்லையா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு செயல் நம்ம வந்து செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நம்ம கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஊக்கம் அப்படின்றது நமக்கு இருக்கணும் சரியா ஊக்கிறதை மட்டும் போதுமா ஒரு செயலை செய்கிறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும் நமக்கு அந்த செயலில் முழு கவனம் ஈடுபாடு இல்லைங்களா கவனம் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக அவசியம் சரிங்களா ஸோ கவனம் இல்லாமல் எந்த ஒரு செயலை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது செய்யவே முடியவே முடியாது வித்வுட் அட்டென்ஷன் there is no reaction clear yeah. so attention appdin solum bodu eppadi irukano nenikireenga attention appdin sonna eppadi irukano eppadi irukano gavanam appindrathu eppadi irukano nenikireenga neenga oru seiyalla gavanam appindrathu eppadi irukano partial ah irukanuma illa vandu paathina unfulfilled ah irukanuma illa vandu paathina 100% ah irukanuma seri 100% gavanam appindrathu oru seiyalla saathiyama சாத்தியம் இல்லை ஏங்க சாத்தியம் இல்லை ஸோ என்னதான் நம்ம வந்து ஃபுல் மோட்டிவேட்டடாக இருந்தால் கூட என்ன ரொம்ப வந்து ஊக்கப்படுத்திட்டு தான் இருக்கிறேன் எங்கிட்ட ரொம்ப ஊக்கம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாலும் சரிங்களா சில நேரங்களுக்கு பிறகு அதாவது சில வினாடிகளுக்கு பிறகு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கவனமானது என்ன ஆகும் நமக்கு வந்து அப்பப்போ ஆசுலேஷன் வந்து ஆகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நிறைய ஆசுலேஷன் வந்து நமக்கு கவனத்தில் வந்து இருக்கு ஸோ இந்த ஆசுலேஷன் எல்லாம் தாண்டி நம்ம வந்தால் தான் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு செயலில் நம்ம வெற்றி அடைய முடியும் சரிங்களா அப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவனம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சரிங்களா அதில் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் சரிங்களா ஸோ நிறைய காரணிகள் இருக்குது அந்த காரணிகள் நம்மளுடைய மனதுக்குள்ளாரையே எழக்கூடிய காரணிகளாகவும் இருக்கலாம் இல்லாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய புற காரணிகளாகவும் இருக்கலாம் அப்போது த ஃபேக்டர்ஸ் ஓன்லி டிட்டர்மின் த அட்டென்ஷன் சரிங்களா நம் காரணிகள் தான் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுது கவனத்தை வந்து தீர்மானிக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு பணியை வந்து செய்யுது சரிங்களா சரி அப்போ அந்த கவனம் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நீங்கள் நிறையவே பார்த்துருப்பீங்க கவனம் தொடர்பான நிறைய கோட்பாடுகள்லாம் நீங்கள் வந்து படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா ஸோ இதை தவிர்த்து நமக்கு இந்த கவனத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன புதுமையான இப்போ கொஷின் வந்து ரைஸ் பண்ணுறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே கே நாட் ரெஃபர் ஈவன் நாகராஜன் ஆர் அதர் புக்ஸ் இல்லையா ஸோ அவுட் ஆஃப் த நாகராஜன் புக் இல்லையா அந்த நாகராஜன் புக்கை தவிர்த்து தான் நமக்கு கொஷின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க ஒரு சில கேள்விகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் அடிப்படையாக இருந்தாலும் கொஷின்ஸ் வந்து ரைஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்க செய்யுது சரிங்களா அப்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம எப்படி நம்ம வந்து மாற்றி அமைச்சிக்கணும் சைக்காலஜியை நம்ம எப்படி வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா சரி இது எல்லாமே இன்னைக்கு நம்ம எடுக்கக்கூடிய அந்த கவனம் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் ஸோ ஒரு சில தான் நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோம் வச்சுங்களேன் இதுக்கு உண்டான நான் கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக வந்து பதிலளிக்க முடியும் சரிங்களா சரி இப்போ வந்து ஒரு மனிதன் வந்து கவனிக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் அவனுடைய மைண்டு எந்த கண்டிஷனில் இருக்கும் அவனுடைய மனம் எந்த நிலையில் இருக்கும் மனம் வந்து ஒருநிலைப
அது ஓகே அது வந்து நமக்கு மனதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய அந்த காரணிகளை பேஸ் பண்ணி பிரிக்கிறது பொதுவாக மனதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பகுதிகள் இருக்குன்னு சொல்கிறேன் நான் நனவு நனவிலி சரிங்களா நனவு நனவிலி ஸோ நனவு அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா கான்ஷியஸ் மைண்டு சரிங்களா அதுக்கு இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் நனவு நனவிலின்னு சொல்கிறோம் இன்னொன்றையும் வந்து இடையில் வந்து சேர்க்குறாங்க என்ன தெரியுமா துணை நனவு மனம் ஸோ ஆங்கிலத்தில் சொல்லும்போது கான்ஷியஸ் சப்கான்ஷியஸ் அன்கான்ஷியஸ் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஒரு மனிதன் வந்து கவனிக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த கண்டிஷன் இருக்கிறான்னு அர்த்தம் அப்பா இப்போ நீங்களாம் கவனத்தில் இருக்கீங்க இல்லையா கவனிச்சுட்டு இருக்கீங்க இல்லையா ஸோ நான் பேசக்கூடியதை இல்லையா நான் என்ன சொல்கிறேன் நான் என்ன கேட்குறேன் அப்படின்றத நீங்கள் வந்து கவனிக்கிறீங்க இல்லையா ஸோ அப்போ உங்களுடைய நிலை வந்து எந்த நிலையில் இருக்கீங்க உங்களுடைய மைண்ட் எந்த நிலையில் இருக்க கான்ஷியஸ் ஸோ கான்ஷியஸ் நிலை இருந்தால் மட்டும்தான் நான் என்ன கேட்குறேனோ அதுக்கு உண்டான பொருளை உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் சரிங்களா சொல்ல முடியும் ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கற்றவர்கள் தான் ஸோ நான் கேட்கக்கூடிய சில வினாக்களுக்கு உங்களால் வந்து விளையளிக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் எதனால் முடியும் அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம கற்று வச்சுருக்கக்கூடிய முந்தைய அனுபவம் அதாவது பட்டறிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சரியா ஸோ விதவுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எந்த ஒரு பட்டறிவும் இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது ஒரு செயலை வந்து செய்ய முடியாது அப்போ அனுபவம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவனத்துக்கு கற்றலுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து அடிப்படையாக அமைதி இல்லையா ஸோ அப்போது கவனம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒரு நனவு நிலையோடு மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு முழுமையான முயற்சி தான் நம்ம வந்து கவனம் அப்படின்னு சூழ்நிலையின் <laughs> ஒரு பகுதியினை நம் கவனத்திற்கு உட்பட்ட சூழ்நிலையின் ஒரு பகுதியினை நனவு நிலை பகுதி என்கிறோம் நனவு நிலை பகுதி என்கிறோம் நனவு நிலை பகுதி என்கிறோம் சரி இப்போ வந்து உங்ககிட்ட ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு புக்கை வந்து நான் தர்றேன் அந்த புக்கை நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான உங்களுக்கு பிடிச்ச புக்காக இருந்தால் அதில் அட்டென்ஷன் கொண்டு வர்றது ஈஸியாக இல்லை கஷ்டமா ஸோ எதனால் ஈஸின்னு சொல்கிறீங்க எதனால் நமக்கு சுலபமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க அட்டென்ஷனை கொண்டு வர்றதுக்கு ஏன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சரிங்களா பிடிச்சிருக்கக்கூடிய அந்த புக்கை கொடுத்துருக்கும் போது ரொம்ப ஆர்வமாக கவனமாக நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க படிப்பீங்க இதே வந்து உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாத ஒரு புத்தகத்தை வந்து தரேன் அது நீங்கள் க கண்டிப்பாக படித்தே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நிர்பந்திக்கிறேன் ஸோ அது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக படித்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது உங்களுக்கு கவனம் அதில் ஏற்படுமானா ஃபஸ்ட்டு ஏற்படாது ஆனால் நம்முடைய வலுக்கட்டாயமான முயற்சினால் என்ன ஆகும் நமக்கு வந்து கவனமானது ஏற்படுகிறது சரிங்களா அப்போ நமக்கு பிடிச்ச ஒரு புத்தகத்தை நாம் வந்து நூலை நான் வந்து வாசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அந்த கவனத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டர் அதாவது அந்த நூலை படிக்கும் பொழுது நம்முடைய முழு கவனமும் ஒரு புள்ளியில் வந்து குவிக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கவனத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது ஒரு மையப்புள்ளி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா சோ அந்த மையப்புள்ளிய விட்டு நம்முடைய கவனங்கள் சிதறடையும் போது நமக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆனது ஏற்படும் கவன சிதைவு அல்லது குலைவானது நமக்கு வந்து ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அப்போ ஒரு புள்ளியை நம்ம மையமா வச்சுட்டு சரிங்களா நம்ம வந்து அதனாலதான் குதிரைக்கு வந்து இது எக்ஸாம்பிளா சொல்லும் பொழுது குதிரைக்கு வந்து கடிவாளம் வந்து கட்டி விட்டுருப்பாங்க பாத்திருக்கீங்க இல்லையா சோ எதனால வந்து கடிவாளம் கட்டி விட்டுருக்காங்க தெரியுங்களா என்னபடி நோ த ரீசன் அதனுடைய ஏன்னா குதிரை வந்து நம்ம வந்து பவருக்குலாம் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு மெஷின் பவரை நம்ம வந்து சொல்லணும்னா ஹார்ஸ் பவரில் தான் சொல்லுவோம் ஹெச்பியில் தான் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் அப்படின்னா அந்த குதிரையினுடைய திறன் வந்து அதிகம் சரிங்களா அப்போது அதனுடைய திறனானது கரெக்டாக ஒரு நிலையில் வந்து செலுத்தப்படணும் அதனுடைய பயணம் நம்ம அனுபவிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அதனுடைய கவனம் செதறக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த கடிவாளம் வந்து கட்டி விட்டுருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் நாம் ஒரு செயலை மேற்கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய கவனம் எங்குமே சிதறாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் வி ஹாவ் டு கான்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் பிளஸ் கான்செப்டை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணி நமக்கு ஏன்னா கொஷின்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருக்கீங்களா அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டடாக தான் இருக்கும் கொஷின்ஸ் அப்போ நமக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்
தயார்படுத்திக்கணும் சரிங்களா ஒருவன் ஒரு நூலை ஆழ்ந்து படிக்கும் பொழுது ஒருவன் ஒரு நூலை ஆழ்ந்து படிக்கும் போது செயல்படும் செயல்படும் செறிவான ஒருவன் ஒரு நூலை ஆழ்ந்து படிக்கும் போது செயல்படும் செறிவான நனவு நிலை பகுதிக்கு செறிவான நனவு நிலை பகுதிக்கு நனவு நிலை பகுதிக்கு நனவு நிலையின் மையம் நனவு நிலையின் மையம் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கங்க அந்த வேர்ட நனவு நிலையின் மையம் நனவு நிலையின் மையம் என்று பெயர் நனவு நிலையின் மையம் என்று பெயர் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கவனம் எந்த மைண்ட் எந்த கண்டிஷனில் இருக்கும் பொழுது நமக்கு ஏற்படுகிறதுனா நனவு நிலையில் இருக்கும் பொழுது ஏற்படுகிறது அப்போ ஒரு நூலை ஆழ்ந்து படிக்கும் பொழுது சரிங்களா அங்கே செறிவாக ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக நம்முடைய சரிங்களா கவனமானது செலுத்தப்படுகிறது அப்போ நம்முடைய நனவு மைய நனவு பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக ஃபுல்லுமே வந்து ஈடுபடுது கான்சியஸாக நம்ம ரொம்ப சரிங்களா கான்சியஸ் மைண்டோட வந்து இருக்கும் சரிங்களா அப்போ அந்த மைண்டை நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த கான்சியஸ் ஆஃப் த சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நனவு நிலையுடைய மையம் வேறு பெயரும் உண்டு உங்ககிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறேன் நிறைய ஒரு பொருட்கள் அடங்கிய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் சரிங்களா நிறைய பொருட்கள் விதவிதமான பொருட்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய டப்பை வந்து கொடுத்துட்றேன் ஸோ கொடுத்துட்டு அதில் நான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணக்கூடிய பொருளை மட்டும் நீங்கள் தேர்ந்தெடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் எடுக்க முடியுமா எடுக்க முடியாதா முடியும் கண்டிப்பாக எடுக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ அப்போ எடுக்கப்படும் பொழுது உங்களுடைய கவனம்லாம் எங்கே போகும் நான் எந்த பொருளை சொல்லணும்னா அந்த பொருள் மேலே தான் போகும் மற்ற பொருட்கள்லாம் இருக்கு பார்க்குறோம் ஆனால் அது மேலெல்லாம் நம்முடைய கவனம் வந்து போகவே போகாது அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட அப்போ நிறைய தூண்டல்கள் நமக்கு வெளியில் வந்து நிறைய தூண்டல்கள் வருது இல்லையா வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஸ்டிமுலை நிறைய ஸ்டிமுலை வருது ஆனால் அந்த ஸ்டிமுலை நிறைய வரும் பொழுது அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்குமா பாருங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம சந்திக்கக்கூடிய அனைத்து தூண்டல்களுக்கும் நம்ம வந்து துலங்கல் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவ்வளோதான் சரிங்களா நம்முடைய மைண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆயிடும் நமக்கு சரிங்களா சோர்வடைஞ்சு போயிடும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நிறைய தூண்டல்கள் இருக்கு அந்த தூண்டல்கள் நமக்கு எந்த தூண்டல் தேவையோ அந்த தூண்டலுக்கு மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறோம் இங்கேயே நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கிளாஸஸ் வந்து எடுக்கும்போது நிறைய பறவையினுடைய ஒளி சரியா விலங்கினுடைய ஒளிலாம் கேட்குது அதனாலும் இது வந்து நமக்கு ஒரு தூண்டல் தான் இதை நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் அங்கே போக தான் இல்லை சரி நம்முடைய கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாக எங்கே இருக்கு நம்ம படிக்கக்கூடிய பாடத்தில் தான் இருக்கு சரிங்களா அப்போ நிறைய தூண்டல்கள் வந்தாலும் சரியா நாம நமக்கு தேவையான தூண்டல்களை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தேர்ந்தெடுக்கணும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவனத்தினுடைய இயக்க முறை ஒன்று <laughs> ஒரு பகுதியினை ஒரு பகுதியினை தேர்ந்தெடுக்கும் ஒரு பகுதியினை தேர்ந்தெடுக்கும் ஒரு செயல் மிக்க ஒரு செயல் மிக்க இயங்கு முறையாகும் செயல் மிக்க இயங்கு முறை ஆகும் 
செயல்மிக்க இயங்கு முறை ஆகும் நெக்ஸ்ட் கவனத்தை தீர்மானிக்கும் காரணிகள் கவனத்தை தீர்மானிக்கும் காரணிகள் அட்டென்ஷன் <laughs> ஸோ நமக்கு நிறைய விளம்பரங்கள்லாம் வருது இல்லையா ஸோ நம்முடைய கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடிய வகையில தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரணிகளை நான் இப்போ சொல்லக்கூடிய இந்த புற காரணிகளை யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவாங்க தே ஹாவ் டு யூஸ் அவங்க வந்து பயன்படுத்துவாங்க அப்போ நம்முடைய கவனம் என்ன ஆகும் ஈஸியா ஈர்க்கப்படும் இப்போ டிவிலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விளம்பரங்கள்லாம் பார்க்குறீங்க இல்லையா ஸோ அந்த விளம்பர விளம்பரங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு விளம்பரத்தை பார்க்கும்பொழுது நமக்கு வந்து பிடிக்காது அதே விளம்பரம் என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட் நம்ம ஒரு சீரியல் பார்த்துட்டே இருக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு பிரேக்கில் வந்து ஒரு விளம்பரம் வரும் பிடிக்காது சரிங்களா செகண்ட் டைம் வரும் தேர்ட் டைம் வரும் அப்போ என்ன ஆகும் திரும்ப திரும்ப ஒரு விளம்பரம் வந்துட்டே இருந்தா அது என்னதான் அப்படின்னு சொல்றது நம்மளுடைய கவனம் வந்து போகும் சரிங்களா குழந்தைங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியா வந்து விளம்பரங்களா அட்ராக்டிவ் ஆயிடுவாங்க இல்லையா ஏன் தெரியுமா அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த செறிவு கலர்ஸ் சரிங்களா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மாடுலேஷன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிடணும் கவனத்தை வந்து ஈர்க்கும் ஸோ எப்பவுமே முதிர்ந்தவர்களுடைய கவனத்தை ஈர்ப்பதை விட குழந்தைங்களுடைய கவனத்தை ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம் ஈர்த்துடலாம் அதுதான் குழந்தைங்க அந்த பொருளை பார்த்து என்ன பண்ணுது அப்பா அந்த பொருளை வாங்கி கொடு அம்மா அந்த பொருளை வாங்கி கொடுத்து என்ன பண்ணுவோம் அடம் பிடிக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவனத்தை ஈர்க்கிறதுல முக்கியமாக நமக்கு வந்து புறக்காரணிகள் வந்து செயல்படுது அதே மாதிரி எந்த அளவுக்கு புறக்காரணிகள் வந்து செயல்படுதோ அதே மாதிரி அகக்காரணிகளும் அதே ஈக்குவல் அந்த ஃபோர்ஸை வந்து கொண்டிருக்கு விசையை வந்து கொண்டிருக்கு ரெண்டாவது <laughs> இதில் பார்த்தினா டெஃபினேஷன் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் பேசிக் நாகராஜன் புக்கிலே நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணாலே இருக்கும் ஸோ அதர் தேன் அந்த புக்கு நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத நாம் வந்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா பருமன் நான் சிம்பிளாக ஒரு ஒரு லைனை சொல்லிடுறாரு நெக்ஸ்ட்டு திரும்ப கூறல் திரும்ப கூறல் அசைவு மாற்றம் அசைவு நெக்ஸ்ட் வந்து மாற்றம் அடுத்து ஒழுங்கான அமைப்பு ஒழுங்கான அமைப்பு நெக்ஸ்ட் ஒன் புதுமை புதுமை லாஸ்ட் ஒன் உருவ அளவு உருவ அளவு ஸோ செறிவு உங்களால் சொல்ல முடியுதா செறிவு அப்படின்றத எது நம்ம எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லலாம் இது ஜஸ்ட் ஓவர்லாக தெரிஞ்சிட்டாலே போதும் செறிவு அப்படின்றது கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து நல்லா அழகாக வந்து இப்போ கிளாஸ் நடத்திகிட்டே இருக்கோம் திடீர்னு ஏதாச்சும் ஒரு பெரிய சத்தம் வந்து வெளியில் கேட்குது தான் என்ன ஆகும் நம்முடைய அட்டென்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக ஆகும் என்ன சத்தம் அது இல்லையா ஸோ என்ன அது ஒரு பெரிய ஒரு ஒளி வந்து கேட்டுது அப்படின்றதுல நம்முடைய அட்டென்ஷன் வந்து போகும் அதே மாதிரி பருமன் ஸோ பருமன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பருமனுக்கு இன்னொரு வேர்டு என்ன சொல்றோம்னா வேறுபாடுன்னு சொல்லலாம் டிஃபரன்ஸ் பருமனுக்கு இன்னொரு சொல் என்ன சொல்லலாம்னா வேறுபாடு ஸோ வேறுபாடு அப்படின்னு சொல்றது எதன் மூலமாக நமக்கு வந்து தோற்றுவிக்கப்படுகிறது அப்படின்னா வண்ணங்களின் மூலமாக கலர்ஸ் மூலமாக சரிங்களா உய் ஹாவ் டு யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வகுப்பறையில பாடம் கற்பிக்கப்படும் பொழுது நம்ம என்ன பண்றோம் வெறும் இந்த வெள்ளை சின்ன கட்டியை தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம் இல்லையா ஸோ நம்ம இது இதை தவிர்த்து சரியா ஒரு அறிவியல் ஆசிரியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆசிரியருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட் ஷாக் பீஸை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ சயின்டி சயின்ஸ் டீச்சர்ஸ் வராங்க அழகாக டிஃபரெண்ட் ஹி ஹேஸ் டு யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஆஃப் ஷாக் பீஸ் அப்போ குழந்தைகளுடைய அட்ராக்ஷன் என்னங்காகும் எளிதில் கவரப்படும் அப்போ அந்த ஒரு குழந்தையுடைய கவனத்தை நம்ம வந்து இருத்துட்டோம் வச்சிங்களேன் என்ன ஆகும் 
ஈஸியா அந்த குழந்தைய என்ன பண்ணலாம் முடியும் சொல்ற சொல் பேச்சு நம்ம கேட்கற மாதிரி நம்ம செஞ்சிடலாம் இதுதான் சைக்காலஜிக்கல்ல இருக்கக்கூடிய சின்ன டெக்னிக் இல்லையா முதல்ல வந்து குழந்தைங்களுடைய கவனத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும் ஈர்க்கணும் சார் நம்ம பக்கம் வந்து கொண்டு வரணும் சார் அந்த கவனத்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எடுத்ததுமே போயிட்டு நீங்க வந்து நான் நடத்த போற அந்த கவனின்னு சொன்னா அந்த குழந்தைங்க வந்து கேட்காது ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணி விடணும் நீங்க வந்து மோட்டிவேஷன் பண்ணி விடணும் அந்த குழந்தைய நம்ம நடத்தக்கூடிய பாடம் நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த டாபிக் எதை பற்றியது இது எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படின்றத பத்தின சில தகவல்களை நீங்க சொல்லிட்டு அவங்களுடைய முன் அறிவினை நீங்க என்ன பண்ணணும் சோதிக்கணும் சோ சோதிச்சு பாத்தீங்கன்னாதான் குழந்தைங்க வந்து கொஸ்டின் கேட்டாதான் என்ன ஆவாங்க அமைதியா ஆவாங்க இல்லையா அதுவும் நீங்க ஜென்ரலா கேட்காம கேட்கக்கூடாது ஸ்பெசிபிக் பண்ணி கேட்கணும் அப்பதான் மற்ற பசங்களுக்கு என்ன ஆகும் அடுத்த கேள்வி நம்ம நோக்கி வருமா அப்படின்ற ஒரு பயம் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க சோ நீங்க சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை அமைதியாக அவங்க கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து மோட்டிவேஷன் ஊக்கப்படுத்தணும் சோ ஊக்கப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்றோம் நம்ம சொல்ல வரக்கூடிய கருத்துக்களை சரிங்களா நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னா ஈஸியா வந்து அவங்களுடைய அட்டென்ஷனை ஈர்த்திடலாம் அப்ப செரிவு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதனால ரோட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு ஸ்பீட் பிரேக்கர் இருக்கு வச்சுங்களேன் அது ரோடு upon the colors different colors vannangala adipadaya kondu amaiyudu next vandu paathana thirumbi thirumba thirumba koodal seringala so or karuthu nama enna panite irukkom திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டே இருக்கணும் அதாவது நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொன்ன ஒரு கருத்துக்களை நம்ம என்ன பண்ணிட்டே இருப்போம் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டே இருப்போம் பசங்க கிட்ட சோ சொன்னாதான் என்ன ஆகும் ஒன் டைம் சொன்னா பத்தாது தே ஆர் நாட் ஃபுல்லி மோட்டிவேட்டட் இல்லையா குழந்தைங்களுடைய நுண்ணறிவும் நம்மளுடைய நுண்ணறிவும் என்னாக இருக்கு நிறைய டிஃபரன்ஸ் வந்து இருக்கும் இல்லையா சோ நம்ம எல்லாம் மெச்சூர்டு சோ வி கேன் நோ ஹவு டு மேனேஜ் அவர் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஹவு டு மேனேஜ் அவர் பர்சனாலிட்டி நம்ம எந்த இடத்துல எப்படி நம்ம பிஹேவ் பண்ணணும் எப்படி நம்ம வந்து நம்ம வந்து நடந்துக்கணும் அப்படின்றத வி ஹாவ் டு லேர்ன் குழந்தைங்க அப்பதான் வந்து கத்துக்குதுங்க சரிங்களா அப்போ நம்ம வந்து ஒரு கருத்தை அந்த குழந்தை கிட்ட திரும்ப திரும்ப சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா ஈஸியா அந்த கருத்தானது ரீச் ஆகும் சோ அதான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா திரும்ப 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 போட்டுட்டே இருக்கிறது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அசைவு சோ எப்பவுமே நிலையா இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை பாக்குறத விட இப்ப நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஏ ஸ்டாண்டர்ட் பிளாக் போர்டு இங்கேயே நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கிரீன் வச்சு அழகா உங்களுக்கு வந்து ஸ்லைடு ப்ரெசன்டேஷன் நான் உங்களுக்கு பண்ணனு சொன்னா எப்படி இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா மோட்டிவேட்டடா இருப்பீங்க அதனாலதான் அதனுடைய காரணத்துல தான் ஸ்கூல்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் கிளாஸஸ் வந்து கொண்டு வர்றாங்க இல்லையா சோ பழங்காலம் தொட்டே நமக்கு இருக்கக்கூடிய பிளாக் போர்டு எல்லாம் தவிர்த்து சரிங்களா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் கிளாஸஸ் வந்து கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க ரியலா சோ நடத்தக்கூடிய அந்த பாட பொருள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரியலா அவங்க வந்து பார்க்கப்படும் பொழுது அவங்களுக்கு ஈஸியா எளிதாக என்ன பண்ணிக்க முடியும் தே ஹாவ் டு டைஜஸ்ட் த லெசன் சோ ஈஸியாக அவங்களால புரிஞ்சுக்கொள்ள முடியும் அப்ப அசைவு அப்படின்றது முக்கியமானது பாருங்க அதனாலதான் சின்ன குழந்தைங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சிறு குழந்தைகள்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கும் அந்த பிறந்த குழந்தைகள வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தல் பற்றுதல் உறிஞ்சுதல் ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை வந்து பார்க்கும் இல்லையா எந்த ஒரு பொருளையும் வந்து பார்க்கும் அதாவது அசைக்கூடிய பொருளை கொடுத்தா என்ன ஆகும் அந்த குழந்தைக்கு வந்து ரொம்ப சிரிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ நமக்கு நிலையா இருக்கக்கூடிய பொருளை விட அசையக்கூடிய பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய கவனத்தை எளிமதா எளிதாக இருக்கும் அதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ராலிங் போர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து போட்டிருப்பாங்க பாத்தீங்களா ஸ்க்ரால் ஆகுது இல்லையா லெட்டர்ஸ் எல்லாம் ஸ்க்ரால் ஆகக்கூடிய போர்டு எல்லாம் பாக்குறது எதனாலனா திரும்ப திரும்ப வரது மாறி மாறி இதுதான் பை பினாமன் சொல்வார் இது வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்க போறோம் நம்முடைய பார்த்தல் புலன்காட்சியில புலன்காட்சியில வரும் பர்செப்ஷன் நம்ம வந்து பார்ப்போம் சரிங்களா சோ அப்ப நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த விளக்கானது மாறி மாறி எரிந்திருந்து அதாவது எரிந்து அணையும் பொழுது நமக்கு ஒரு தொடர்ச்சி வந்து ஒரு கண்டினியூஸ வந்து கொடுக்குது அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்க்ரால் ஆகுற மாதிரி நமக்கு தெரியும் அந்த பிம்மம் வந்து தெரியும் அப்ப ஈஸியா நம்முடைய கவனத்தை வந்து ஈர்க்கும் அதே மாதிரி மாற்றம் சரிங்களா சேஞ்ச் சரிங்களா
பாடம் கவனிக்காம குழந்தைங்களுடைய கவனம் எல்லாம் என்ன ஆகும் அந்த ஃபேன் ஏன் எந்திரிச்சு அப்படின்ற மாதிரி டக்குன்னு ஒரு நிமிஷம் என்ன ஆகும் அந்த மாற்றம் ஏற்படும் பொழுது அவங்களுடைய கவனமானதாங்க சிதைவடையும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒழுங்கான அமைப்பு எப்பவுமே நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடிய பொருள்கள் எல்லாமே தனித்தனியா பார்க்காம அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு ஒழுங்குபடுத்தி பார்க்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முழுமையான காட்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யார் தெரியுங்களா கெஸ்ட் ஆர்ட் கொடுங்க கெஸ்ட் ஆர்ட் அப்படின்றது என்ன வார்த்தை ஜெர்மன் மொழி சொல் இல்லையா ஸோ அதனுடைய பொருளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முழுமையான உருவம் அல்லது முழுமையான தோற்றம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அப்போ பார்க்கக்கூடிய எந்த ஒரு செயலையும் நம்ம வந்து முழுமைப்படுத்தி தொடர்பு படுத்தி நம்ம வந்து படித்தோம் அல்லது பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அதனுடைய வந்து அந்த கவனம் வந்து நமக்கு சிதறவே சிதறாது நெக்ஸ்ட்டு புதுமை சரிங்களா ஸோ புதுமை அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரே மாதிரியாக சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்தை நம்ம டிஃப்ரெண்ட் வேல ஆங்கிளில் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதனால தான் நம்ம வந்து கிளாஸ் ரூமில் என்ன பண்ணுறோம் நிறைய என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் கிளாஸ் ரூமில் ஃப்ளாஷ் கார்டு சார்ட்டு இல்லையா ஸோ அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அதாவது மற்றவங்க யூஸ் பண்ணுறது விட டெக்னாலஜி நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீச்சிங் எய்ட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அந்த கவனமானது நமக்கு ஈர்க்கப்படும் சரிங்களா இப்போது நமக்கே வந்து தெரியும் நம்ம ஒரு பொருளை வந்து வாங்குகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதையே ரீபாலிஷ் பண்ணி சரிங்களா ஒரு பழைய பொருளே ரீபாலிஷ் பண்ணி அதனுடைய அதனுடைய மேலே இருக்கக்கூடிய ரேப்பர்ஸ் எல்லாம் மாற்றி டிஃப்ரெண்டாக கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் இது என்ன அது புதுசாக இருக்குன்னு பார்ப்போம் அப்ப அந்த பொருளை நம்ம வாங்க போவோம் இல்லையா சோ அப்போ புதுமை சரிங்களா அதுல இருந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்னோவேட்டிவ் தாட்டை வந்து கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா கவனம் வந்து ஈர்க்கப்படலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க